Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Esta foi mais uma noite mágica. Então são várias as noites mágicas, não só pela Bahia, que em si mesmo é mágica, então para nós cascalenses têm sempre belíssimas recordações, mas também com o talento todo que tem passado no palco e de facto tem feito aqui grandes noites, hoje foi mais uma grande noite, eu confesso que sou fã da Ana Moura, é uma grande senhora do fado, para mim é a maior da atualidade, não sem qualquer desprestígio para muitas outras, mas de facto foi aqui um momento de vibrarmos novamente e de facto Cascais é fado. As pessoas podem não saber, mas o fado novo começou aqui na década de 60 do século passado e foi uma nova, emergiu aqui um novo fado que se veio a afirmar. E agora temos também muitos fadistas e bons fadistas aqui em Cascais e por isso é sempre bom ver a Bahia cheia a cantar o fado. Sr. Presidente, não esteve nos dois primeiros dias por razões pessoais? Não tive no primeiro dia, no segundo já cá estive e portanto tenho vindo a acompanhar porque de facto é imperdível perder estas noites da Bahia e perder estas festas do mar. O que é que tem de especial estas noites em particular? Não, é um momento em que a comunidade se reencontra, vê-se famílias, vê-se desde os netos aos uh, bisavós, eu este ano é a primeira vez que estou cá também já na qualidade de avô, com muito orgulho e com muita honra, mas de facto é um ambiente em que toda a comunidade vem festejar e vem festejar para a Bahia. A precisão sei que também é importante para o Sr. Presidente. Isso vai ser no próximo domingo. Uh, vai ser um fim de semana muito cheio porque nós temos aqui o Cascais Vela, vamos ter aqui os clássicos uh, de Moto Show, com particular temos o primeiro carro que veio para Portugal, temos também as festas do mar, ainda temos a festa Bye Bye Summer, que também já é uma marca de Cascais, portanto vai ser um fim de semana completamente preenchido. Este é o cartaz que foi possível ou o Presidente gostaria de ter uh, algo mais? Eu não intervenho nunca nos cartazes porque não é a minha especialidade, mas de facto, e quem o faz, falo com muita competência, eu este ano, confesso que pela primeira vez interferi num dia do cartaz, mais concretamente numa noite, que foi colocar aqui a Orquestra Sinfónica de Cascais. E esse vai ser no domingo, com uma particularidade extraordinária, porque vai haver sincronização entre o maestro da orquestra e o maestro no fogo de artifício, e portanto vai ser algo que é irrepetível aqui na Bahia e por isso convidá-los a todos, é talvez onde eu esteja, como se costuma dizer em termos populares, muito atravessado, porque eu fiz questão de ter a Orquestra Sinfónica no último dia das festas do mar e por isso aqui um apelo aos cascalenses para não me deixarem ficar mal, até porque a nossa Orquestra Sinfónica é extraordinária, o maestro Lalov é, é de facto muitíssimo bom e todos os músicos que vão estar aqui em palco e é pela primeira vez termos uma sinfónica, logo a Orquestra Sinfónica de Cascais, a tocar na Bahia, por isso os cascalenses que não me deixem ficar mal e venham de facto não só pela orquestra, que já por si seria um bom motivo, mas para este momento que vai ser irrepetível de termos a sincronização da orquestra com o fogo de artifício. Até domingo, Sr. Presidente. Até domingo. Esta reportagem contou com o apoio de...